Hi guys, today I review ko itong collaboration ni Nadine Lustre with BYS Cosmetics. Uh, kung hindi ako nagkakamali, BYS is an Australian brand and I don't know, I don't know if you would call it a drugstore brand kasi hindi siya hindi siya murang-mura. Hindi rin naman siya parang masasabi na high-end kasi hindi rin siya mahal na mahal. Pero, pricey ng konti. Parang ganon. So, eto yung box. Ang ganda ng boxes. Yan. So, tatlo lang yung binili ko. Hindi ko binili lahat. Alam naman ninyo, guys. Um, halos lahat ng, ng review ko as of now, uh, hindi sponsored. So, binibili ko yung mga products na ginagamit ko and nire-review ko and so I chose this three lang kasi um, I don't think I need two eyeshadows and actually mas interested ako dito sa my bronze and highlight palette and dito sa my liner so isa-isahin natin so eto yung box ni bronze and highlight palette and eto naman yung pinaka product pag open Makikita ninyo dun sa may uh, review and application mamaya na merong plastic, merong parang seal itong itong product which I really like kasi uh, maiiwasan yung 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 medyo nahahawakan siya or nasusundot siya. So meron siyang mirror and then meron nitong dalawang bronzer, isang actually dalawang pang contour kasi dalawang matte. Ito siya. And then, ito, may shimmer. So, bronzer siya para mag-add ng glow sa skin. And magmukha kang parang um, you've got some sun, para kang naarawan. And itong dalawang highlighters, isang puti or parang... Uh, hindi siya off-white. Ayun, off-white. Parang ganon. Hindi siya puting-puti eh. Tapos, itong medyo pinkish. And then, meron siyang brush pala nakasama. Tapos, eto namang eyeshadow. So, eto yung box ni eyeshadow. And eto yung eyeshadow itself. Meron siyang kasama na brush. Eto yung brush niya. And eto yung eyeshadow. So, parang tatlong dark and then dalawang light. Lahat sila may shimmer. Etong parang medyo peachy or light na nude. Parang ganon. Siya lang yung medyo tumiha. Um, hindi masyadong ma-shimmer, parang glow lang, parang ganon. Pero lahat sila um, may shine, walang matte sa kanila. And then sa pencil, so, eto yung box. So, eto. And then dito siya sa may mata ko ngayon. I'm not sure kung kita siya dito sa camera kasi medyo malakas yung ilaw ko. Ang peg nitong collaboration ni Nadine tsaka ng BYS is itong lustrous. Kung makikita ninyo yung print, yung picture ni Nadine, is um, si Frida Kahlo. Ngayon, kung hindi ninyo kilala si Frida Kahlo, stop this video for a while or pause this video for a while and i-google ninyo siya. She's a very interesting woman. So, eto na yung nagawang look. Actually, nag-enjoy ako. Um, gusto ko pa siyang lagyan ng bulabulaklak dito sa taas. Eh, kaso, uh, ang hirap nang ilagay. <laughs> so, okay na yan. Um, mahilig siyang mag-braid ng hair niya. And, ayan lang yung nahanap kong parang kunyari braided yung hair ko. Pero, carry, carry na. So, punta na tayo sa my demo. Ilalagay ko muna tong Bell Hypoallergenic na Liquid Eyeshadow Base. Nakapaglagay na ako ng um, skincare ko kanina. Tsaka yung eye cream. Nalagay ko na rin. And then, para mas mag-pop, mas lumabas yung kulay ng eyeshadow, maglalagay ako ng concealer uh, on top ng eye primer. Ang gagamitin kong concealer is itong Benefit Boeing Airbrush na concealer. Ito yung eyeshadow. And pagbukas, Ito siya. May kasama siyang brush eh. Ayan siya. 
Ito, synthetic siya na matigas. Hindi ko siya gagamitin kasi um, masyado siyang madulas. So, I will be using my own brush. Kukunin ko tong parang coppery na shade. Tapos, ilalagay ko dito sa crease ko. Medyo powdery siya. Malaki masyado tong brush na gamit ko. Papalitan ko. Okay lang kahit hindi um, blended na, na maayos. Biblend pa natin yan later. So, ganyan. Nilalagay ko lang siya dun sa crease. Sa so, pagkumukuha ako ng product, wala naman masyadong um, parang yung crumbling. Meron konti, pero hindi rin ako madiin eh. Tapos, uh, binablot ko siya sa tissue bago ko ilagay sa mata ko para maiwasan yung fallouts. Kukuha naman ako nitong parang red or red. And then, ilalagay ko sa buong lid ko. Then, blend ko lang yung edges. Hanggang sa mag-meet sila nung, nung parang copper na kulay. Ayan o. Then, using a parang uh, smaller pa na brush, kukuha ako nitong black. Uh, ilalagay ko siya sa crease and then ilalagay ko siya dito sa may um, malapit sa may upper lash line. Kita niyo yan. Blend lang yung edges. Uh, it looks funny kasi lahat nitong eyeshadow ma-shimmer. So, actually, kailangan yung ginagamit dito sa may crease area. Uh, mas maganda mat. Pero, we will do what we can do using this palette. Naglagay na ako ng base makeup and ginawa ko na rin yung kilay ko. Dahil wala siya nung black na eyeliner, um, I will be using a different brand ng uh, black na eyeliner and ilaline ko lang yung top um, nung lashes ko. Ngayon na nakapag-eyeliner na ako, um, ikakarl ko lang yung lashes ko and then maglalagay ako ng mascara. Ngayon nakapaglagay na ako ng mascara, kukuha muna ako nitong parang copper or itong copper. Ilalagay ko siya sa ilalim ng mata ko. And then, papatungan ko siya nitong red or parang burgundy. So guys. Tapos, uh, kuha tayo nitong parang dark gray or black. And then, kuha kayo ng medyo manipis na brush. Tapos, gagawa kayo nung parang, parang, parang nilinyahan nyo lang tong dulo. Ayan siya. Medyo para lumabas lang ng konti yung dulo ng mata. Ngayon naman, uh, paghahaluin ko itong parang flesh. Tapos itong white, tapos ilalagay ko dito as highlight dito sa may brow bone. Ito yan, yung 
kinang. Tapos blend nyo lang. Parang gusto kong dagdagan yung um, yung pagka-smoky niya. So, kukuha ko ulit nitong itong nasa dulo. Lightly lang. Then, idadagdag ko lang dito. Sobrang light lang. Kita niyo yung difference? Ngayon naman, um, kunin natin tong liner. Tapos, ilaline ko yung lower na waterline ko at saka yung bandang labas nun yung dun sa may lashes banda. Tumalabas ba? Okay, mukhang kailangan natin siyang i-warm up muna ng konti sa balat. So, ito yung kulay niya. Medyo matigas siya ng konti. Tapos, ilalagay ko siya dun sa may lower lash line. Nakapaglagay na ako ng false eyelashes. And then, kukuha ako nitong very, very light na shade. Tapos, ilalagay ko dito sa my inner corners. Ngayon naman, gamitin natin itong pang contour. So, ito siya. Meron siyang parang plastic na cover. Meron bang cover yung eyeshadow na plastic na nawala ko lang? Pero parang wala yata. Teka. Ay, hindi ko siya mabuksan. Ay, nakasil siya! Hindi siya malalaglag. Yung plastic. Until um, buksan mo siya. Okay. Kailangan ko ng chane. Ayan. Susundutin mo. And then, yun. Nakasil siya. I love it. Tapos, may kasama din siyang brush. Okay. <laughs> Nakadikit yung brush. Yung brush medyo parang okay gamitin. So, tignan natin. Um, dun sa may nose area, parang hindi yata. Ayoko siyang gamitin sa ilong. Sa may nose area, kukuha ako nitong darkest na shade. Maganda sa kanya, o. Oh, nabibend siya ng ganun. Punasan ko lang muna yung ilong ko sa pawis. And then, sasawsaw lang ako ng powder. Uh, ito medyo powdery. Kita nyo yan, guys. Kita nyo ba? Pagsawsaw ko, parang nadurog agad siya. Tapos, itong tissue na pinagsasawsawan ko nung eyeshadow, ito yung, yung kung nakikita nyo yung dark na powder, ayan, yan yung natanggal dito sa brush. Medyo muddy yung kulay niya. Pati yung texture. Blend na lang natin ng maayos. Ngayon sa cheeks, gamitin natin itong ano, kinakabahan ako. <laughs> Baka masihira. Um, gagamitin ko itong brush na kasama niya. So, sasawsaw ako. Oo, medyo makalat siya. Dinidip ko dun sa powder para mabawasan yung laglag. Ano siya? Na-blend naman, di ba? Pero bukas ka pa matatapos dito. So, kukunin ko tong Make Forever ko na 150. A little goes a long way. So, light lang yung sawsaw. You know. And then, itry nating ilagay din dito sa may uh, perimeter ng face. Yung forehead, saka sa may jawline. Kumuha ako nitong sumunod sa dark na shade. Ito, gusto ko lang makita kung ano yung kulay niya pero parang mapula siya. Ayan. 
Medyo okay naman. Ayun. Parang iba yung texture nitong sumunod sa dark na shade. Medyo mas madaling uh, i-blend. And walang masyadong crumbling. Pero sa cheekbones, babalik ako dito sa my dark na shade. Uh, depende sa brush. Okay. So, ginagamit ko ngayon yung dark na shade. Ito yung gamit ko na brush, yung 150. Hindi siya masyadong crumbly. Tapos ang sawsaw ko pagilid, hindi pa patusok. And then, sa my jawline. Meron? Wala. Ngayon naman, kukuha ako nitong, itong may shimmer, yung parang bronzer. Sobrang light lang na sawsaw. And I'm using this 148 brush from Make Up Forever. Lalagay ko lang siya dito sa my cheekbones ko or sa my cheeks para lang mas magka-glow. Using this brush, uh, hindi siya masyadong nag-pick up nung shimmer. Parang sakto lang. Ayan siya. Compare dito. Wala. And then, kuha tayo nitong uh, yung very light na shade. I think sobrang light niya. Pero tingnan natin. Dito lang sa may tip. Ayan o, oh, ang glowy. And then, konti dito. Nagkikling siya sa um, textures and dry patches. Meron akong pimple dyan. So, medyo nagkling siya. Okay lang. Yung tira ilalagay ko dito sa may inner corners. Pero sobrang light lang ha. Kasi ang ano niya, ang kintab niya. Tignan nyo naman guys so oh, Ang gaan lang nung pagkakalagay ko. And then using itong parang medyo pinkish na highlighter. Hopefully hindi siya uh, makasira dun sa look. Gagamitin ko siya as highlighter sa cheekbones. Ah, hindi siya galit na galit na shimmer. Mas matapang yung ano, yung, yung puti. Medyo toned down siya ng konti. So, papatungan ko siya nung ano, nung lightest. Ito. Kasi halos wala eh. I mean, meron naman. Kaso, Ang kintab na nung, ayan o, oh, pag nahaluan. Nice! Ganda nung naghalo. Blend lang. Wala pa tayong blush. Teka lang. Maglalagay lang ako nung mascara dito sa may lower lashes. And then, uh, kukunin ko yung blush, mag-apply tayo ng blush. For the blush, ang gagamitin ko is itong MAC Burnt Pepper. And if you've seen Frida Kahlo's photos, medyo galit siya sa blush eh. So, sundin natin kung paano siya maglagay ng blush. Medyo blended ng konti yung gagawin kong version, pero kung paano siya maglagay. Actually, sa pictures, mas stronger pa, pero... Yung sakto lang, yung babagay lang sa look natin. Sa lips, ang gagamitin ko ay itong Makeup Forever Artist Color Pencil na 710. Perpetual Fire. And then, papatungan ko nitong MAC na Retro Matte Coral Plated. Sana bagay. Ooh, taray. Ito na yung final look, guys. So, dito na tayo sa review nung tatlong products na binili ko. Dito muna tayo sa may eyeshadow. Uh, maganda yung lalagyan niya. Actually, lahat sila magaan siya. 
And meron ditong picture sa likod nung, nung mga eyeshadows. Itong brush, um, yung texture kasi nung brush, masyado siyang parang stiff na synthetic. To me, it would, be, it would be better kung gagamitin mo siya for creamy products pero hindi sa eyeshadow. Kaya hindi ko siya ginamit sa review. Yung eyeshadow itself, uh, pigmented siya. Uh, kung fallouts yung hahanapin mo, meron sa meron. Pero kasi ang ginagawa ko is nagdidip ako dito sa may eyeshadow and then i parang ipupunas ko muna dito sa tissue bago ko ilagay sa mata ko para bakit baka bumipiyok today para um, para walang masyadong fallouts and yung kulay niya maganda pigmented siya ang ganda nung shimmer niya ang ganda nung glow hindi siya chunky na na magliter Ang ganda, ang ganda nung finish ng eyeshadow. Um, sana lang naglagay sila ng isa or at least dalawang mat na na eyeshadow. Pero first time kung gumawa ng full eyeshadow look na shimmer lahat. Okay naman. Parang nagmukhang parang wet look yung yung eye area which is which is fine with me. Maganda naman yung kinalabasan. Um Itong, itong dark, I was expecting na dark na dark siya, pero hindi. Para lang siyang dark brown, not even. Parang light, light na brown, parang ganun yung, yung shade niya. Enough siya na gumawa ng, yan yung parang, um, para mas smoke out yung eyeshadow. Pero kung darker kayo sa skin tone ko, baka hindi siya lumabas sa inyo. Pero ang ganda, happy ako sa kinalabasan nung, um, nung pigments, nung eyeshadow. Maganda siya. And hindi mo kailangan ng sobrang daming sawsaw para lumabas yung kulay. Yun nga, kasi maganda nga yung pigment niya. Itong um, bronzer and highlight palette. Yung, yan, meron siya kasamang brush. Okay naman yung brush, kaso kung syempre kung meron kayong mas magandang pang contour na brush, yun na lang yung gamitin nyo. Pero, feeling ko mas maganda tong pang blush on ni eh. Kasi yung size niya. Kasi kung pang contour, parang sobrang nipis. Um, maganda rin yung pigment nitong highlighters, tsaka nitong pang contour. Depende sa brush na gagamitin nyo. Pag medyo stiff, yung brush na gagamitin ninyo. And ang pagkakasawsaw ninyo is pag ganito magkakaroon talaga siya ng crumbling. Pero pag yung brush na ginamit ninyo is yung magandang klase ng brush, like yung Makeup Forever yung ginamit ko, and pag ganyan yung sawsaw, wala, wala kayong makikita ng crumbling. Um, nung una, um, parang nung eto yung ginagamit ko, parang hindi maganda. Pero nung ginamit ko na yung Makeup Forever na brush, okay siya sa akin, okay yung pigment niya. Okay yung madali siyang i-blend. Gusto ko tong bronzer. Hindi siya yung galit na galit na ma-shine. Siyempre, depende din sa brush na ginamit ninyo or gagamitin ninyo. Pero using this one for eight, enough lang na glow yung binigay niya sa skin ko. And itong dalawang highlighters, itong puti, nakita naman ninyo sobrang glowy and itong medyo pinkish parang tama lang. Actually, hindi ko na napakita sa camera nung nilalagay ko yung highlighter dito sa chin. Bihira akong maglagay ng highlighter sa chin. Actually, iniiwasan ko siya kasi nag-oil up ako dyan sa T-zone. Pero dahil hindi masyadong matapang yung shimmer or yung glow nitong medyo pinkish, yan, nagamit ko siya sa chin area. And nakita naman ninyo dun sa may application na dito sa may cheek area, pinagpatong ko yung dalawa. Kasi parang hindi enough yung shine na binigay nung pinkish. Pero, okay to. Yung liner, itong nag-iisang liner. Sorry, nalaglag yung brush. Um, so, eto yung shade niya. O, ulitin ko. Teka, so swipe ko siya ulit. Eto yung shade niya. Nung nire-review ko siya, I mean, nung chine-check ko siya online, parang ayun nga pigmented. Pigmented naman. Pero nung nilalagay ko na siya sa mata, Medyo ang hirap lumabas ng kulay. And dung nakuha ko na yung kulay, 
I'm not sure kung labas siya dito sa camera. In person, um, hindi siya kasing tingkad nito. So, para siyang may halo ng um, brown, tapos ito. Parang ganun ang labas niya sa, um, sa mata. Pero, hindi kasi ako nag-line ng puti. Para mas nag-pop out sana siya, wala din sa isip ko. Kasi nga, nung tinitingnan ko siya online, parang matingkad na matingkad. Pero nung nilalagay ko na, hindi naman pala siya ganun katingkad na sa mata. Pero labas, labas yung kulay. Um, dapat nag-eyeline muna ako ng puti or nung flesh na tone. And then ipinatong ko to para mas lumabas yung kulay. Pero happy naman ako sa kanya, yun lang sa, sa umpisa or pagka medyo tiri kayo, medyo makakailang swipe kayo kasi mahihirapan kayong um, ilabas yung kulay niya. Ito na. Ganda siya. Ganda siya, guys. So, kung may budget kayo, kasi um, hindi siya super mahal, hindi rin siya sobrang mura, pero worth it siya. Lalo ito, itong um, bronzer and highlight palette, kung wala pa kayong palette for like that, Bilhin nyo siya, maganda siya. Yung eyeshadow, marami na kayong mabibili kasi nakahawig nito eh. And purong, yun nga, puro ma-shimmer siya. Yung ibang palettes na mabibili ninyo, uh, may mga halo nung, nung matte. So, mas, mas okay. Pero, pero I'm not stopping you to buy this. Ang ganda nung shine, ang ganda nung, nung, hindi ko masabi eh. Parang, ang social tignan nung, nung kulay. Parang ganon. Hindi siya chunky glitter. Ang ganda. And natuwa ako dun sa kinalabasan. Ayun nga, sab gaya, gaya nga nung sinabi ko kanina. Parang wet look yung nangyari dun sa mata ko. Kasi um, first time kong gumamit ng eyeshadow or gumawa ng eye makeup na puro shimmer lang yung gamit ko. So, ayan na guys. I hope nakatulong itong review na to and itong demo um, para... Uh, makapag-decide kayo kung gusto ninyong bilihin itong products na to or not. So, that's it. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!